নমস্কার বন্ধুরা এক্সট্রা ইম বাংলা আপনাদের সকলকে স্বাগত আমি রৌনক বন্ধুরা আপনারা সকলেই হয়তো চাকদি ইন্ডিয়া সিনেমাটা দেখেছেন অবশ্যই মনে আছে আশা করি যে চাকদি ইন্ডিয়া সিনেমাতে দেখানো হয়েছিল কবির খান যিনি একজন সফল হকি খেলোয়াড় ছিলেন তাকে কিন্তু ফিক্সিংয়ের অভিযোগে বাদ দেওয়া হয়েছিল তাকে দল থেকে কিন্তু পরবর্তীকালে তিনি কিন্তু মহিলা দলের কোচ হিসেবে ফিরে এসে দলকে চ্যাম্পিয়ন করেছিলেন এবং ক্রেডিটটা হয়তো গোটা ভারতের হয়েছিল সেই ভারতীয় দলের প্রত্যেকটি খেলোয়াড়ের হয়েছিল কিন্তু একটা অদৃশ্য লড়াই কিন্তু লড়েছিলেন কবির খান কিংবা আমরা যদি বলি দাঙ্গাল সিনেমাটা হয়তো আপনার মনে আছে যেখানে একজন বাবা তার দুই কন্যাকে কুস্তিতে প্রশিক্ষণ দেন এবং তারা যখন পদক জেতেন সেই ক্রেডিটটা কিন্তু জাতীয় দলের কোচের কাছে গেছিল সেদিনও কিন্তু দাঙ্গাল সিনেমার সেই নায়ক আমির খান কিন্তু একটা অদৃশ্য লড়াই লড়েছিল কেন বলছি এই সকল সিনেমার কথা আসলে রিলের সেই গল্প কিন্তু রিয়েলিটিতে এবার পরিণত হয়েছে আপনারা অবশ্যই এতক্ষণে খবর পেয়ে গেছেন যে এশিয়ান গেমসে মহিলা ডাবলস টেবিল টেনিস গেমসে কিন্তু বাংলার দুই কন্যা সুতিরতা এবং ওহিকা এনারা দুজন কিন্তু ব্রোঞ্জ পদক নিয়ে মাটিতে দেশের মাটিতে ফিরছেন এবং লড়াইটা অবশ্যই অত্যন্ত কঠিন ছিল কারণ আপনারা জানেন যে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন চীনকে হারিয়ে কিন্তু তারা সেমিফাইনালে পৌঁছেছিল এবং সেখানে উত্তর কোরিয়ার কাছে হয়তো তারা হেরেছেন কিন্তু প্রথমবার ব্রোঞ্জ পদক নিয়ে ফিরছেন এবং দেশকে গর্বিত করেছেন কিন্তু তাদের পিছনে যে অদৃশ্য লড়াই লড়েছেন একজন তার কথা হয়তো অনেকেই জানেন না তিনি সৌমদীপ রায় সৌমদীপ রায়ের কথা হয়তো আপনারা সকলেই শুনেছেন তিনি কিন্তু এক সময় ভারতের হয়েই টেবিল টেনিস খেলায় দেশকে রিপ্রেজেন্ট করেছেন এবং অসংখ্য পদক কিন্তু তিনি এনে দিয়েছেন তবে শুধু খেলোয়াড় হিসেবেই নয় দেশের কোচ হিসেবেও কিন্তু তিনি অসামান্য কাজ করে গেছেন তবে যখন তার শ্রেষ্ঠ সময়টা চলছিল যখন তিনি একের পর এক খেলোয়াড়দের তুলে আনছিলেন ঠিক সেই সময় কিন্তু একটা বড় বাধা তার জন্য অপেক্ষা করেছিল মনিকা বার্তা বলে একজন খেলোয়াড় ছিলেন তিনি কিন্তু তার কোচ সমুদ্রীপ রায়ের নামে একটি ফিক্সিং অভিযোগ আনেন এবং গুরুতর অভিযোগ যে অভিযোগ কোর্ট অবধি পৌঁছায় এবং সেখান থেকে কিন্তু জাতীয় কোচিং থেকে কিন্তু পুরোপুরি বাদ চলে যান সমুদ্রীপ রায় কিন্তু তিনি কি সেখানে থেমে থেকেছিলেন না বন্ধুরা তিনি কিন্তু থেমে থাকেন নি তিনি নিজের একাডেমিতে একের পর এক মহিলা বলুন কিংবা পুরুষ টেবিল টেনিস খেলোয়াড় কিন্তু তিনি তুলে এনেছেন এবং এখনও আনছেন এবং আমরা যেটা বলছিলাম আজকে যে ওহিকা কিংবা সুতীর্থা মুখার্জি তারা যে পদক এনেছেন তারা হয়তো লড়েছেন এশিয়ান গেমসে কিন্তু তাদের সাথে কিন্তু একজন ক্রমাগত লড়ে চলেছেন এবং লড়েছেন তিনি কিন্তু সেই সমদীপ রায় যিনি এখান থেকে ক্রমাগত তাদেরকে ইনস্ট্রাকশান দিয়েছেন যখন এখানে ছিলেন দিনের পর দিন রাতের পর রাত ভোর থেকে রাত কিন্তু তিনি লড়ে চলেছেন তাদের সাথে আহ বন্ধুরা আমরা চলে এসছি যাদবপুর এইট বি স্ট্যান্ড থেকে একটুখানি এগোলেই প্রান্তিক মাঠ এই যে দেখতে পাচ্ছেন প্রান্তিক মাঠ সেই মাঠে সামনে যে ক্লাবটি রয়েছে আমরা দেখানোর চেষ্টা করব এই যে পিছনে ক্লাবটি দেখছেন এই ক্লাব থেকে সিঁড়ি দিয়ে উঠে গেলে দুতলা সেই দুতলাতেই কিন্তু তার একাডেমি রয়েছে যে একাডেমিতেই কিন্তু তিনি প্রশিক্ষণ দিয়ে চলেছেন সমুদ্রীপ রায় সকলে আড়ালে যে অদৃশ্য লড়াইটা লড়ে চলেছেন সেই লড়াইয়ের গল্প জানতে কিন্তু বন্ধুরা আজকে আমরা চলে এসেছি এই প্রান্তিক মাঠেই যেখানে তিনি কিন্তু এখনও নতুন প্রজন্মের টেবিল টেনিস খেলোয়াড়দের তুলে আনার লড়াই করে চলেছেন চলুন শুনে নিই তিনি কি বলছেন সবাই জানি আজকে গান্ধীজির জন্মদিন তবে সেই বিশেষ দিনটিকে কিন্তু আরও বিশেষ করে তুলেছেন বাংলার দুই মেয়ে ওহিকা মুখার্জি এবং সুতীর্থা মুখার্জি এশিয়ান গেমসে টেবিল টেনিসে মহিলার ডাবলস গেম যেটা ছিল যে ইভেন্ট ছিল সেখানে কিন্তু ব্রোঞ্জ পদক জিতে নিয়েছে বাংলার এই দুই গর্বের মেয়ে আমরা তো গর্বিত অবশ্যই কিন্তু তার থেকে গর্বিত যিনি বেশি তিনি আমার সাথে রয়েছেন আমার সাথে রয়েছেন প্রাক্তন ভারতীয় টেবিল টেনিস খেলোয়াড় তথা প্রাক্তন জাতীয় কোচ সৌমদীপ রায় সৌমদীপ দা প্রথমেই অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য আপনার দর্শক বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন যে পিছনে কিন্তু অনুশীলন শুরু হয়ে গেছে প্রশ্নে তো আসবো কিন্তু একটা কথা তো বলতেই হবে যে একজন সুতীর্থাকে তো আপনি আমাদের গিফট করলেন পরবর্তী সুতীর্থা গিফটের প্রসেস কি পিছনে চলছে সেটাই আমাদের থেমে থাকা নেই সুতীর্থা ওইকা দুজনেই এখানে ট্রেন করে 
গত সাত আট বছর ধরে ওরা এখানে ট্রেন করে ওইকা মাঝে কিছু ডিফারেন্সেসের জন্য উঠেছিল আবার গত এক বছর ধরে আমরা এই ডাবলসটার জন্যই প্রিপেয়ার করছিলাম কিছু ডাবলু ডি টাইটেলস জিতেছে এবার এবং এই এই অ্যাচিভমেন্ট আই থিঙ্ক আমি এটাকে এই মেডেলটাকে আমি অলিম্পিক্সের সঙ্গে তুলনা করি একদমই তবে হ্যাঁ আমাদের থেমে দেখা নেই জয় এশিয়ান গেমস মেডেল হোক যেখানেই হোক আমাদের এই ট্রেনিং কন্টিনিউ থাকবে অবশ্যই এবং আমাদের কিন্তু জানিয়ে রাখি যে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন চীনকে হারিয়ে কিন্তু সেমিফাইনালে উঠেছিল সুতির তারা উত্তর কোরিয়ার কাছে হারটা কি মানে আশাহত হলো নাকি আপনি এদিকটার পজিটিভ সাইড খুঁজে পেয়েছেন আই থিঙ্ক নর্থ কোরিয়া প্রচণ্ড ভালো সাইড ওরা জাস্ট বিকজ অফ দেয়ার কান্ট্রিজ পলিটিক্স ওরা বেশি টর্নামেন্টস খেলে না বাট দে আর প্রচন্ড দে আর ভেরি স্ট্রং সাইড বাট আজকে প্রচণ্ড ভালো ফাইট করেছে সুদিত্ত এবং ওইকা এবং কিছু টেকনিক্যাল হিচেসের জন্য অফকোর্স ফোর্থ অ্যান্ড ফিফথ গেমটা ওদের বেরিয়ে যায় এবং সিক্সথ গেমে আবার কমব্যাক করে আমরা সবাই দেখে যে এটা নেল বাইটিং ফিনিশ ছিল এটা ডিসাইডার ম্যাচে গিয়ে গিয়ে হেরেছে এটা এশিয়ান গেমসের মতন স্টেজ এসে ফাইনাল এনিথিং ইজ পসিবল বাট আই থিঙ্ক ওরা শেষ শেষ অবধি লড়াই করেছে এবং নিজেদের যতখানি ছিল পুরোটা দিয়ে চেষ্টা করে এসছে আই থিঙ্ক বাট এই উই শুড বি হ্যাপি উইথ দ্য ব্রোঞ্চ রাইট নাও বাট আমাদের উই হ্যাভ এ লং ওয়ে টু গো অনেক অনেক দূরের পোটেন্সিয়াল আমাদের আমরা যেতে পারি এবং আই থিঙ্ক আমাদের সেই কাজটাই করে থাকতে হবে অবশ্যই আমরাও কিন্তু খুশি এই এই ঐতিহাসিক জয়ের জন্য কারণ আমরা আবার আবারও বলছি যে প্রথমবার কিন্তু এই পদক কিন্তু ভারতের মাটিতে আসছে যখন ম্যাচটা শেষ হলো অবশ্যই একটা খারাপ লাগার জায়গাও ছিল কিন্তু সেই মুহূর্তে অনুভূতিটা কী ছিল আপনার ধরুন আমি আমার প্লেইং ক্যারিয়ারে তিনটে এশিয়ান গেমস খেলেছি পৌলমি ওর প্লেইং ক্যারিয়ারে তিনটে এশিয়ান গেমস খেলেছি আমরা প্রায় পনেরো কুড়ি বছর ধরে দেশের হয়ে খেলেছি সিনিয়র সিনিয়র দলে জুনিয়র ছাড়া সিনিয়র দলে আমরা পনেরো কুড়ি বছর ধরে খেলেছি তো এশিয়ান গেমসে মেডেল হচ্ছে সবসময় আমাদের কাছে একটা শখ নয় এশিয়ান বিকজ এশিয়া এশিয়া হচ্ছে টেবিল টেনিসের পাওয়ার হাউস ওয়ার্ল্ডের টপ ফাইভ কান্ট্রিজ হচ্ছে এশিয়া থেকে আপনি যদি মেয়েদের ওয়ার্ল্ড র্যাঙ্কিং লিস্ট দেখেন তাহলে প্রথম দশজন দেখবেন চায়না থেকে এক দুজন হয়তো জ্যাপা প্রথম দশজন হয়তো এশিয়া থেকে বেশিই হয়তো তার মধ্যে চায়না আছে পাঁচটা জাপান কোরিয়া তো আই থিঙ্ক সেইখানে দাঁড়িয়ে যদি আমরা ইউনো ওয়ার্ল্ডের ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়ন্স কারেন্ট ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়ন কারেন্ট অলিম্পিক চ্যাম্পিয়ন এবং তাদের হারিয়ে যদি আমরা মেডেল জিততে পারি দ্যাট মিন্স এই সেই জন্যই আমি বলি এই মেডেলটাকে আমি অলিম্পিক্সের সঙ্গে তুলনা করব এবং এটা আমার এটা আমার আমি বলতে পারি যে আমার প্লেইং ক্যারিয়ারে যে আনফুলফিল্ড একটা ড্রিম এশিয়ান গেমসে মেডেল আমি আমরা ম্যাক্সিমাম কোয়ার্টার অবধি পৌঁছেছি ম্যাক্সিমাম লাস্ট সিক্সটিন খেলেছি বাট এইটা একটা অন্যরকম একটা পাওনা অন্যরকম একটা একটা আউট অফ দ্য বক্স এটা এটা আমার শুধু টেবিল টেনিস ক্যারিয়ারে বলবো আমার সর্ব ওয়ান অফ দ্য ওয়ান অফ দ্য না বেস্ট মোমেন্ট আমি বলতে পারি অবশ্যই সবাই তো সফলতাটাকে দেখতে পান পিছনে যে লড়াইটা ছিল এতদিনের এই যেমন বললেন যে আট বছর ধরে তারা অনুশীলন করুন সেই আট বছরে কী 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 আপনার কী কন্ট্রিবিউশন কোন জায়গাটা বা তারা কীভাবে নিজেদের লড়ে নিয়েছিল সেই অজানা কাহিনিটা যদি আমাদের বন্ধুর সাথে ছিল আই থিঙ্ক দেখুন যেরকম বলে রোম ওয়াজ নট বিল্ট ইন ওয়ান ডে একদিনও এটা হয়নি এই এই সাকসেসের পিছনে বহু লোকের স্যাক্রিফাইসেস এবং ডিটারমিনেশন ডেডিকেশান আছে আমি সবার আগে বলতে চাই যে এদের দুজনেরই অভিকা এবং সতীত্তার প্যারেন্টসের আনকন্ডিশনাল সাপোর্ট এবং ডিটারমিনেশন ডেডিকেশান লেগে থাকা এত বছরের পর বছর ধরে ওদের কংগ্রাচুলেট করতে চাই আমি কংগ্রাচুলেট করতে চাই ওদের ইউ নো চাইল্ডহুড কোচ যারা ওদের হয়তো বিগিনার্সদের কোনো বিগিনার্স লেভেলে ওদের শিখিয়েছে সেখান থেকে ওনার ইউনো আমার হাতে তুলে দেওয়া এবং বিলিফ রাখা যখন সতীত্তা এসছিলো আমার কাছে তখন সুদীপ্ত বোস ওয়ার্ল্ড র্যাঙ্ক পাঁচশো পঞ্চাশ সেখান থেকে এনো দুবার ন্যাশনাল চ্যাম্পিয়ন হওয়া সেখান থেকে ওয়ার্ল্ডে টপ এইটটিতে পৌঁছানো অলিম্পিক্সে যাওয়া এবং আজকের দিনে দাঁড়িয়ে এশিয়ান গেমসে মেডেল যেতাম আই থিঙ্ক এই লড়াই প্রত্যেকটা দিনের লড়াই আমরা এখানে প্রত্যেকটা যে কোচ আছে ফিটনেস ট্রেনার্স আছে এবং মাল্টিপল ট্রেনার্স আছে এরা জানে যে ডে ইন ডে আউট আপনি যদি তাদের জিজ্ঞেস করেন জানতে পারবেন যে সুদীপ্ত অহিকা এই এই সেন্টারে কীভাবে সারা দিন ওরা ট্রেনিং করছে সেই সকাল ছটা থেকে শুরু হয় আমাদের ট্রেনিং এবং রাত আটটা নটা অবধি এবং দিনের পর দিন একদিন না অফকোর্স সো এনি এনি সাকসেস অ্যাট দিস লেভেল আই বিলিভ অফকোর্স তার পিছনে স্যাক্রিফাইসেস এবং ডেডিকেশান থাকবেই এবং জাস্ট আমরা খুশি যে আমরা আজকের এই সেন্টারটা আমি 
পুরোপুরি আমার নিজের লাইফের যত সেভিং দিয়ে প্রায় সত্তর আশি লক্ষ টাকা দিয়ে এই সেন্টারটা আমি নিজের খরচায় বানাই এবং এই স্বপ্ন নিয়ে বানাই যে আমি যে আমার প্লেইং ক্যারিয়ারে যে যেটা অ্যাচিভ করতে পারিনি ফার্স্টে সেই ইনফ্রাস্ট্রাকচারটা দেওয়া প্লেয়ারদের যাতে তারা ট্রেন করতে পারে দিনে আট দশ ঘন্টা এবং তারপরে যারা সেই জিনিসটা অ্যাচিভ করতে পারে আই বিলিভ আমার কোচিং ক্যারিয়ারে আমি আমার স্টুডেন্টসদের শুধু কমনওয়েলথ গেমস গোল্ড মেডেল আজকে এশিয়ান গেমস মেডেল অলিম্পিক্স এবং শুধু এরাই না এদের যদি আপনি পিছনে নেক্সট ব্যাচ দেখেন এখানে আন্ডার ফিফটিন ন্যাশনাল চ্যাম্পিয়ন আছে আন্ডার সেভেন্টিন ন্যাশনাল চ্যাম্পিয়ন আছে আন্ডার টুয়েলভ ন্যাশনাল চ্যাম্পিয়ন আছে আন্ডার টোয়েন্টি ওয়ান ন্যাশনাল চ্যাম্পিয়ন্স আছে এবং এবং যারা নেক্সট ব্যাচ যারা সিনিয়রে ইউনো নেক্সট লাইন আপ ইন্ডিয়ার নাম্বার ছয় নাম্বার সাত তারা তাদের অলরেডি আমি আমরা সেই জায়গায় পৌঁছে নিয়ে যেতে পেরেছি তো অলরেডি আমাদের কাজ এটাই যে আমরা সারা জীবন যেটা আমরা নলেজ অর্জন করেছি নেক্সট জেনারেশনকে দেওয়া সেই কাজটাই চলছে এবং বছরের সারা বছরে সারা দিন এই কাজটাই করতে থাকি আমরা এরপর টার্গেট কী সে আমাদের ইমিডিয়েট টার্গেট আমরা সাত তারিখ আবার ওমান যাচ্ছি আমি এইবার ওদের সঙ্গে ট্রাভেল করবো মাস্কারে আমাদের ডাব্লিউ ডি টি ওমান আছে এবং তারপর আমাদের কন্টিনিউসলি সারা বছর পুরো বছরের ডাব্লিউ ডি ইন্টারন্যাশনাল টুর্নামেন্টস রয়েছে এবং অফকোর্স নেক্সট ইয়ার অলিম্পিক্স সেটার জন্য ইন্ডিয়ান টিমে ঢোকা অলিম্পিক কোয়ালিফিকেশান প্রসেসটা অলিম্পিক্স অবধি থাকবে তারপরে আমরা দেখবো কী প্ল্যান করা যায় আই থিঙ্ক প্রথম কথা ওটার সঙ্গে এটার কোনো কানেকশান নেই ওটা একটা ইনসিডেন্ট যেটা সঙ্গে এটার আমি কোনো কানেকশান খুঁজি না আমি এটা বলতেই চাই না যে ওটার সঙ্গে এটা কোনোভাবে কানেক্টেড ওটা একটা অন্য জিনিস যেটা অলরেডি আই থিঙ্ক আমাদের মাননীয় আদালত সেটাকে ডিসপোজ অফ করে দিয়েছে সারা দুনিয়া জানে ওটার ব্যাপারে বাট এই আমি যেই কথাটা বলছি যে আমাদের লড়াই কোনো কিছুর জন্য থেমে থাকে না বা থেমে নেই আজকে আমরা এশিয়ানে ব্রোঞ্জ জিতেছি বলে আমাদের ট্রেনিং আজকে থেমে নেই বা সেলিব্রেশনটা এটাই যে আমাদের রোজকার ট্রেনিং কাজ আমাদের এটাই তো অফকোর্স এটা আমাদের এটাই প্রুফ করে যদি আমরা অনেস্টির সঙ্গে হার্ড ওয়ার্কটা করতে থাকি রেজাল্ট হ্যাজ টু ফলো এবং এই এই রেজাল্ট আমাকে আরও মোটিভেট করবে টু ওয়ার্ক ইভেন হার্ডার যাতে আমি নেক্সট প্রজন্মকে আরও আমি সাকসেসফুল করে তুলতে পারি আই থিঙ্ক না আমি নিজে যেটা বললাম নিজে পনেরো ষোলো বছর জাতীয় দলে খেলেছি আমি সাত আট বছর জাতীয় দলের কোচ খেলেছি এবং বরঞ্চ আই থিঙ্ক আই গট মোর টাইম টু এই বাচ্চাদের বেশি সময় দেওয়ার এবং সেইটারই মোটামুটি আমরা বলতে পারি যে নেক্সট জেনারেশানকে আমি যেটা তৈরি করছি সেটাই আমার কাছে প্রাপ্য আমার কাছে ম্যাটার করে না আমি কোথায় কোচিং করছি কোথায় শেখাচ্ছি আমার কাছে ম্যাটার এটাই করে যে আমি শেখাচ্ছি এবং আমার কাছে যে নলেজটা আমার আছে সেটাকে আমি নেক্সট জেনারেশানকে পাস আউট করছি আপনি তো ইতিমধ্যেই অভিনয় এবং যাদের গিফট করেছেন বলা যেতে পারে বা তারাও বিজয় লড়ে গেছে পরবর্তী যে ব্যাচ সেখান থেকে কেউ আসুন যার নাম আপনি অবশ্যই এরা ওদের দিকে নজর রাখুন এরাও ভারত বড় বহু এরকম প্লেয়ার্স রয়েছে আমাদের স্টুডেন্ট আমাদের আমাদের টাই আপ এখন এই একাডেমি আমাদের ধনুকা ধনসরি সৌমদী পৌলমি ডেভেলপমেন্টস একাডেমি ধনুকা গ্রুপ এবং ধনুকা জি উনি পার্সোনালি আমাদের প্রচণ্ডভাবে সাপোর্ট করেন এ বছরের সুতিত্তার সব ইন্টারন্যাশনাল টুর্নামেন্ট উনি স্পন্সর করেছেন উনি অলরেডি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে সুতিত্তা ওইকার সব টুর্নামেন্টের এই বছরের নেক্সট ইয়ারের পুরোপুরি উনি টেক কেয়ার করবেন উনি অলরেডি সিন্ড্রেলা দাস বা সানি রয় বা ঐশিকি জোয়ারদার এদের অলরেডি সারা বছরের ট্রেনিং সিস্টেমের খরচা উনি বহন করেন তো আই থিঙ্ক এটা একটা আমরা একটা ভালো সিস্টেম ভালো জায়গায় রয়েছি নেক্সট প্লেয়ার্স নেক্সট প্রজন্ম অবশ্যই অনেকে রয়েছে জিৎ চন্দ্র যেমন এবার সত্যেনকে হারালো লাস্ট ইন্টারনাল র্যাঙ্ক ন্যাশনাল র্যাঙ্কিং টুর্নামেন্টে তো আমাদের সিন্ড্রেলা দাস যে এবার লাস্ট টুর্নামেন্টে আন্ডার ফিফটিনে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে আদিত্য দাস যে লাস্ট টুর্নামেন্টে আন্ডার থার্টিন বয়েজে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ইন্ডিয়ান র্যাঙ্কিং টুর্নামেন্টে এরকম বহু এক্সাম্পলস আছে বহু সবাই খুব ট্যালেন্টেড এবং সবাই আপনি দেখতে পাচ্ছেন এরা সারা দিন ধরে এটাই এদের ধ্যান জ্ঞান এটাই এদের প্রফেশন তো সেই কাজটাই আমরা করছি দেখা যাক 
এখনও ওরা টিকিট পায়নি রিটার্ন টিকিট হাতে আজকে খেলা শেষ হলো এখনও মোস্টলি দু তিন এক দু দিনে নিশ্চয়ই ফিরে আসার কথা এবং ফিল্ডে সেলিব্রেশনে কোনো আলাদা প্ল্যান এই মুহূর্তে এখনও কিছু নেই দেখা যাক অফকোর্স ওদের কংগ্রেচুলেট তো অবশ্যই করা হবে সেটা কি রূপ নেয় এবং আমাদের বাকি যারা সিনিয়র্সরা রয়েছেন যারা ম্যানেজমেন্ট রয়েছে ওরা কীভাবে এটাকে সাজাতে পারে তবে অফকোর্স ওদের কংগ্রেচুলেট তো করাই হবে তো মেন ব্যাপার হচ্ছে যে চায়নাকে ওয়ার্ল্ড অলিম্পিক চ্যাম্পিয়নকে এবং ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নকে এশিয়ান গেমসের মতন ইভেন্টে চায়নাতে হারানো এটার প্রচণ্ড বেশি মেন্টাল স্ট্রেংথ লাগে তো আমার মেন সবসময় ওদের কাছে একটাই আমার রাসে একটা মেন কথা থাকে যে হাই সেলফ বিলিফ অ্যান্ড লো এক্সপেকটেশন এবং সেই যে বিলিফটা ওরা শুরু সেই ম্যারেজ ম্যাচের শুরু থেকে শেষ অবধি ধরে রাখতে পেরেছে তো সেই জন্যই আমি ওদের বলি যে অন আ গিভেন ডে ওদের মধ্যে ক্যাপাবিলিটি আছে সবসময় আমি ওদের বলতে থাকি যে তোদের মধ্যে ক্যাপাবিলিটি আছে অনেক গিভেন ডে তোরা ওয়ার্ল্ডের যাকে তাকে হারাতে পারিস এবং একের পর এক একবার না এটা প্রথমবার না এর আগের টুর্নামেন্টে যখন ওরা তুলিসে যেতে ওয়ার্ল্ড নম্বর ফোরকে হারে যারা এখন এই এশিয়ান গেমসে ফাইনাল খেলতে চলেছে কোরিয়ার কোরিয়া দলে কোরিয়া তাদেরকে ওরা অন্য টুর্নামেন্টে হারে কিন্তু এরকম না সুদীপ স্যার এবং অহিকার বহু টপ টেন টপ টোয়েন্টি প্লেয়ারসের এগেনস্টে ইউ নো ভিক্ট্রি রয়েছে তো আমাদের আমার সবার সবার কাছে এই বার্তাটা এটাই যে বিলিভ বিলিভ করতে শিখুন এবং ড্রিমটা বড় রাখতে শিখুন এবং তারপরে দের ইজ নো শর্টকাট যে আমি ভাবলাম যে আজকের এইখানে একটু বেলা আমি একটু হার্ড ওয়ার্ক করলাম আমি ইমিডিয়েটলি আমি রেজাল্ট পাবো এটা ইটস নট লাইক দ্যাট কেউ রেজাল্ট তাড়াতাড়ি পায় কেউ রেজাল্ট লেটে পায় বাট দ্য হার্ড ওয়ার্ক অ্যান্ড অনেস্টি প্রসেসটা খুব ইম্পর্টেন্ট দিনের পর দিন কিপ ডুইং দ্য প্রসেস রেজাল্টের কথা ভাবলে ইউ উইল বি হতাশ হয়ে যাবে কিন্তু প্রসেসটা খুব ইম্পর্টেন্ট কিপ ফোকাসিং অন দ্য প্রসেস তাহলে অফকোর্স রেজাল্ট আসবেই আর কি একদম সারা অফকোর্স রোজ রোজ খেলার আগে খেলার পরে এবং ম্যাচ নিয়ে ডিসকাশন সে তো অফকোর্স এটা খুবই নর্মাল জিনিস প্লেয়ারদের সঙ্গে স্টুডেন্টদের সঙ্গে সেটা হওয়া আর সেটা অফকোর্স হয় এবং হয়েছে এবং আজকেও ম্যাচের পরে কথা হয়েছে ম্যাচের আগে কথা হয়েছে অফকোর্স এটা তো খুবই নর্মাল জিনিস একটু মিক্স ফিলিং আজকের ফার্স্ট ফিউ আওয়ার্স একটু ডাউন ছিল যে এত ক্লোজ সেমিফাইনালটাও এত ক্লোজ ছিল এবং আমরা আমরা কোয়ার্টার ফাইনালের পর আমরা ইউ হ্যাড আ ভেরি স্ট্রং বিলিভ যে আমরা এটাকে ব্রেক করতে পারবো এবং ইউ নো ভেরি মাচ ইন আওয়ার রিচ এবং ওরা শুরুটাও সেইভাবে করে ভেরি ভেরি পজিটিভ নোট এবং ম্যাচটাও ওয়াজ ইফ ইউ মাঝে মাঝে এরকম হয় যদি আপনি একটা ম্যাচে কি খুব ইজি হেরে যান দেন ইউ ডোন্ট ফিল সামথিং বাট যখন ম্যাচটা এত ক্লোজ যায় ডিসাইডারে যায় ইউ হ্যাড ইউর চান্সেস তখন ইউ ফিল ব্যাড অফকোর্স বাট নেভার দ্য লেস আই বিলিভ এখন দে আর ওকে দে আর আই গোয়েন টু এনজয় দ্য দিস প্রসেস আবার দে উইল কাম ব্যাক অ্যান্ড গেট ব্যাক টু দ্যাট ট্রেনিং এক্সট্রা টাইম लेटेस्ट निज़ और एक्सक्लूसिव भिडियोर संगे अपडेट थकते एखी सबसक्राइब कर यूट्यूब चैनल बेलैकने क्लिक करते भूलें ना जान